ஹாய் எவ்ரி ஒன் நான் உங்கள் பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் பிரிண்ட் பண்ணும்போது எக்ஸலில் உள்ள ஒரு டேட்டாவை டேபிள் மாதிரி தெரிகிற டேட்டாவை பிரிண்ட் பண்ணும்போது நிறைய பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இருக்குது அதெல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணி வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு வேளை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் அதை பாருங்கள் எந்த வீடியோலையும் அந்த பிரிண்ட் பண்ணும்போது இருக்கிற ஒரு கான்செப்டை தான் எடுத்து பெருசாக பேச போகிறோம் பட் இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணும்போது பேஜ் வைஸாக அவங்களுக்கு டோட்டலை கொண்டு வர்றது டைனமிக்கான டோட்டலன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த கான்செப்டை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு ஸோ இதையும் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்ட்டு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டென்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் இன்னும் பண்ணவே இல்லைன்னா அதையும் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானையும் எனேபிள் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் ஃபியூச்சரில் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் கட்டாயமாக பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் நான் உங்கள் பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் உங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த மாதிரியான கொஸ்டின் இது இதோடைய அவுட்புட் எப்படி வரப்போகுதுன்றத முதல்ல புரிஞ்சுக்கலாம் சரியா நீங்க பாக்குற இந்த டேட்டாவில் இது ஒரு டம்மி டேட்டா தான் இதுல நிறைய ரோஸ் இருக்கு நான் ஸ்கிரால் டவுன் பண்றேன் பண்ணும்போது ஒரு இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ரோ இருக்கு ஓகேவா இவ்வளோ ரோ இருக்கும்போது இவ்வளோ ரோவையும் ஒரே பேஜ்ல பிரிண்ட் பண்ண முடியாது இதுல வந்து அமௌண்ட்னு ஒன்று இருக்கு ஐட்டம் ரிசீவ்னு ஒரு காலம் இருக்கு அப்போ இதெல்லாமே தனித்தனி பேஜ்ல தான் பிரிண்ட் பண்ண முடியும் ஒரு அஞ்சாறு பேஜ் வரும் இல்லையா அப்ராக்சிமேட் பார்க்கும்போது ஒரு அஞ்சாறு பேஜ் வரும் அப்போ அந்த அஞ்சாறு பேஜ் வரும்போது ஒரு ஒரு பேஜ்லையும் ஒரு முப்பது நாற்பதுன்ற மாதிரி ரோஸ் வரும் இல்லையா இப்போ கண்ட்ரோல் பீன் கொடுக்கும் போது இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ கீழே நான் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணும்போது தெரியுது பாருங்க ஐம்பத்தி ஆறு ரோ ஒரு பேஜில் வருது பேஜ் டூக்கு போகும்போது அதில் அடுத்த ஐம்பத்தாறு ரோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேஜுக்கும் ஐம்பத்தி ஆறு ரோ வருது அழகாக ஹெட்டிங்கும் மேலே வருது பர்ஃபெக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டேபிளை பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு பேஜ்லேயும் ஐம்பத்தி ஆறு ரோ இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வரும்போது கரெக்டாக அந்த ஐம்பத்தி ஆறாவது ரோவில் ஐம்பத்தி ஆறாவது ரோவில் இந்த மொத்த டோட்டல் மேலே உள்ள மொத்த டோட்டலும் வரணும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதை நார்மலாக எக்ஸலில் உள்ள ஃபார்முலாவில் டைரக்டாகவே யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியாது அப்போ அதுக்கு ஒரு சில கஸ்டமைஸ்டு ஃபார்முலாவை போட்டு ரெண்டு மூணு ஃபார்முலாவை போட்டு அவுட்புட்டை கொண்டு வரலாம் இட் இஸ் பாசிபிள் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் என்ன புரிஞ்சுருக்கணும் இது வரைக்கும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய டேபிள் இருக்குது பெரிய டேட்டா இருக்குது பிரிண்ட் பண்ணும்போது அதில் உள்ள எல்லா ரோவும் ஒரே பேஜில் வர முடியாதுன்ற கரன்ஸில் மல்டிபிள் பேஜாக ஸ்பிளிட் பண்ணி தான் வரும் அப்படின்ற கரன்ஸில் ஒரு பேஜில் உள்ள டேட்டாவெல்லாம் சம் பண்ணி எண்டில் ஒரு டோட்டல் மாதிரி காமிங்க அது மாதிரி பண்ணுறது தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேஜ் வைஸ் டோட்டல் ஹவு டு கெட் பேஜ் வைஸ் டோட்டல் வைல் பிரிண்டிங் அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்னன்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபுல்லாக கவர்னிங்கில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு நாலு ஃபார்முலா அஞ்சு ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி இந்த ஃபார்முலாவை கம்பைன் பண்ண போகிறோன்றதே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் முதல்ல நான் மேலே போயிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரூலை போயிட்டு ஃபார்முலாவை டிஃபைன் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்னென்ன மாதிரியான ஃபார்முலாலாம் யூஸ் பண்ண போகிறோன்ற ஒரு ஐடியாவையும் நான் கொடுத்துடுறேன் முதல்ல இதுக்கு நீங்கள் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும் இஃப் கண்டிஷன் பேசிக்கான ஒரு ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச ஃபார்முலா அது யூஸ் பண்ணணும் அது மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதுமா அப்படின்னா கட்டாயமா இல்லை ரோ அப்படின்ற ஃபார்முலாவும் வருது ஆர் ஓ டபிள்யூ அதுக்கப்புறம் எம்ஓடின்ற ஒரு ஃபார்முலா எம்ஓடின்ற ஃபார்முலா ரிமைண்டர் எவ்வளோன்ற அவுட்புட்டை கொடுக்கும் டிவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வர்ற ரிமைண்டரை கொடுக்கும் அந்த மாதிரி ஃபார்முலா தென் சம் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலாவும் வரும் பேசிக்கான ஃபார்முலா அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஆஃப் செட் அப்படின்ற ஃபார்முலா வரும் இந்த அஞ்சு ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணியே இந்த கான்செப்டை முடிச்சிட முடியும் ஒரு கான்செப்டுக்கு அஞ்சு ஃபார்முலா அப்படின்னா அப்போ தான் முடிக்க முடியும் இல்லைன்னா மேனுவலாக தான் பண்ண முடியும் சரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் ரோ ஃபார்முலாவையும் மாடு ஃபார்முலாவையும் போடுறேன் ரோ ஃபார்முலாவையும் மாடு ஃபார்முலாவையும் போடுறேன் மாடு அப்படின்னு போட்டுட்டு அது உள்ள ரோ டிஃபைன் பண்றேன் இந்த கரண்ட் ரோ என்னன்ற இன்புட்டை இந்த மாடு ஃபார்முலாவுக்கு இந்த ரோ எடுத்து கொடுக்கும் கமா
எவ்வளோ ரோ வேணுமோ ஆர் எவ்வளோ ரோ ரியலாகவே நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காமிக்கும் இல்லையா அதை கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணும்போது இதுல த்ரீன்ற அவுட் புட் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணி நான் ஃபுல்லா ட்ராக் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபுல்லா ட்ராக் பண்ணி கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டூ அப்படின்ற அவுட் புட் வந்துருக்கு எக்ஸாக்டா இந்த ஐம்பத்தி ஆறாவது ரோல அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரால் பண்ணி அடுத்த பேஜுடைய எண்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கேயும் டூன்ற அவுட் புட் வந்துருக்கு ஸோ இந்த டூ டூ அப்படின்ற நம்பர் தான் முக்கியமான ஒரு நம்பர் அதையும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்ற ஒரு நம்பரை நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு பேஜ்லையும் எவ்வளோ ரோ இருக்கு அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான கீயாக எடுத்தோம் தென் நம்ம போட்ட ஃபார்முலாவில் டூன்ற நம்பர் தான் முக்கியமான நம்பர் அந்த நம்பர் எங்கெல்லாம் வருதோ அதுதான் அந்த பேஜ் உடைய லாஸ்ட் ரோ அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை போடும்போது இந்த அவுட் புட் கிடைச்சிருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு ஃபார்முலாவை கம்பைன் பண்ணி ஃபைனலாக ஒரே ஃபார்முலாவை மாற்றிடலாம் அழகாக அவுட் புட் வரும் சரியா ஓகே இது வரைக்கும் போட்ட ஃபார்முலா புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்றவங்க இதுக்கப்புறமும் நீங்க பார்க்கலாம் இல்லைன்னா திருப்பி பேக்ல போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுங்க என்ன சொல்ல வரும் என்ன பண்ணிருக்கோன்றத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே டூன்ற நம்பர் தான் ஒரு ஒரு பேஜ் உடைய லாஸ்ட் ரோன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்றத இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன் சிம்பிளா சொல்றேன் இந்த ஐம்பத்தாறு ரோ தான் ரியலாவே பிரிண்ட் பண்ணும் போது வர்ற நம்பர்னு முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மாடையும் ரோவையும் போடும்போது டூன்ற நம்பர் வருது திருப்பி நான் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணி நூத்தி பன்னெண்டுன்ற ரோவுக்கு போகும்போது அங்கேயும் டூன்ற நம்பர் வருது ஸோ டூன்ற நம்பர் எங்க வருதோ தட் இஸ் தி லாஸ்ட் ரோ ஆஃப் தேட் பர்டிகுலர் பேஜ் சரியா அடுத்தது என்ன ஃபார்முலா போடலாம் அப்படின்னா மேலே வந்துடுவோம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா முடிச்சிட்டோம் இல்லையா நான் ஹைலைட் பண்ணிடுறேன் சும்மா ரெஃபரன்ஸுக்காக சரியா ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம இஃப் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் சம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற போகிறோம் ஆஃப்செட் ஃபார்முலாவையும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை பக்கத்தில் யூஸ் பண்ணுவோம் டைரெக்டாக இதை இந்த இடத்துலையும் நம்ம ஃபார்முலாவை மிக்ஸ் பண்ணால் எனக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு புரியுமான்னு தெரியலன்றதுனால நான் பக்கத்தில் அந்த ஃபார்முலாவை போடுறேன் இஃப் இஃப்னு போட்டுட்டு லாஜிக்கல் டெஸ்டில் எங்கெல்லாம் டூ வருதோ அந்த இடத்துல மட்டும் அவுட் புட் வரணுன்ற மாதிரி நான் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துலலாம் பிளாங்காக தான் அவுட் புட் வரும் பட் டூ இருக்கிற இடத்துல மட்டும் கால்குலேஷன் நடக்கிற மாதிரி நான் இஃப் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி லாஜிக் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் இஃப் திஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படி இருந்தால் மட்டும் இந்த ட்ரூ ஆர்கியூமெண்ட்டில் ஒரு சில வேலைகளை பண்ண போகிறோம் இல்லைன்னா பிளாங்காக நம்ம அவுட் புட்டை கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ நான் ட்ரூ ஆர்கியூமெண்ட்டில் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா சம் ஆகணும் சம் நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் இன்னும் சம்ம நம்ம முடிக்கல என்ன சம் ஆகணும் அப்படின்னா இப்போதைக்கு சும்மா நான் இதை மட்டும் கொடுக்குறேன் சம் ஃபார்முலாவை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபால்ஸ் ஆர்கியூமெண்டில் பிளாங்கான அவுட் புட்டை கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதை ட்ராக் பண்ணி காமிக்கிறேன் எந்த இடத்துல டூ வந்திருக்கோ அங்கே மட்டும் ஒரு அவுட் புட் வந்திருக்கோம் அந்த அவுட் புட்டில் இதை மட்டும் சம் பண்ண அவுட் புட் வந்திருக்கோம் இப்போ நம்ம என்னென்ன ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபார்முலாவையும் நம்ம முடிச்சிட்டோம் சம் ஃபார்முலாவையும் அப்ளை பண்ணிட்டோம் இன்னும் நம்ம சம் ஃபார்முலாவை டெவலப் ப்ராப்பராக பண்ணலை எதெல்லாம் சம் ஆக போகுதுன்றத ஆஃப்செட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ டெவலப் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆஃப்செட் ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஆஃப்செட் ஃபங்க்ஷனை எப்படி கவர் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சோம் அப்படின்னா இந்த ஆஃப்செட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்றத முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆஃப்செட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ரெஃபரன்ஸை எந்த இடத்துல மூவ் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு வேர்ச்சுவல் ரெஃபரன்ஸை கொடுக்கும் அதை எடுத்துக்கிட்டு இந்த சம் ஃபார்முலா கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் வேற எதுவும் நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த இடத்துல ப்ராப்பராக இந்த ஆஃப்செட் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிட்டோன்னா தட் இஸ் தி ஃபைனல் ஸ்டெப் ஆஃப்செட் ஃபங்க்ஷனுடைய ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குன்னு அதை மாற்றிடுறேன் ஓஎஃப்எஃப்எஸ்இடி ஆஃப்செட் ஓகே நம்ம முதல்ல பேசின மாதிரி இந்த சம் ஃபங்க்ஷனுடைய இந்த ஆர்குமெண்ட்ல பிளே பண்ண போறோன்றதுனால இங்க ஆஃப்செட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை நான் டிஃபைன் பண்றேன் க்ளோஸ் பிராக்கெட்டும் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த ஆஃப்செட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும் விளையாடுவோம் என்ன விளையாடலாம் அப்படின்னா ஆஃப்செட் ஃபங்க்ஷன்ல ரெஃபரன்ஸ் என்னன்றத கொடுக்கணும் ரோ என்ன காலம்ஸ் என்ன ஹைட் என்ன வித் என்னன்ற அஞ்சு ஆர்கு
ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய கால்குலேஷன் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகணும் நான் இங்கிருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணி கூட இதுல மூவ் பண்ணி போகலாம் பட் நான் டைரக்டாவே என்ன பண்றேன் சி த்ரீய ரெஃபரன்ஸா கொடுத்துக்கிறேன் சி த்ரீ இஸ் மை ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் ஆஃப்செட் ஃபங்க்ஷன் கமா இப்போ நான் ரோ என்ற ஆர்குமெண்ட கொடுக்க போறேன் ரோன்ற ஆர்குமெண்ட கொடுத்து எத்தனை ரோ இது மேல மூவ் ஆகணும் ஆர் எத்தனை ரோ கீழே மூவ் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கணும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் காலமையும் ஹைட்டையும் விட்டையும் டிஃபைன் பண்ணணும் பட் நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா எங்கேயும் இது மூவ் ஆக வேண்டாம் ஓகே இங்கிருந்தே இந்த ரெஃபரன்ஸ் டெவலப் ஆகட்டும்ன்றதுனால நான் இதை பிளாங்காக விட்டுட்டு கமா கொடுக்குறேன் இப்போ என்னுடைய கர்சர் வந்து காலம் அப்படின்ற ஆர்குமெண்ட்ல இருக்கு எத்தனை காலம் இது மூவ் ஆகி கால்குலேஷன் பண்ண வேண்டாம் இங்க இருந்தே பண்ணட்டும்ன்றதுனால இதையும் பிளாங்கா விட்டுடுறேன் இப்போ நான் ஹைட்ன்ற ரெஃபரன்ஸ்ல இருக்கேன் ஹைட்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபார்முலாவுக்கு தேவையான அவுட்புட் எவ்வளவு ஹைட் வேணும் கீழே இருந்து ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா வேணும் இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஐம்பத்தி ஆறு மைனஸ் ஐம்பத்தி ஆறு ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து மேல ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா இந்த ரெஃபரன்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் என்றதுனால இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் புரியும் நினைக்கிறேன் ஹைட்டை நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஐம்பத்தி ஆறு ரூ மேலே வரைக்கும் போக போகுது ஹைட்டில் கம்மா கொடுத்துடலாம் வித்தில் ஒரே ஒரு காலம் தான் அவுட்புட்டில் வரணும் ஒரு காலமில் உள்ள விஷயங்கள் மட்டும்தான் ஸ்தம் ஆகணும் இல்லையா ஸோ ஒன் மட்டும் கொடுத்துடலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நம்ம டிஃபைன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இந்த ஆக்சிடென்ட் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு ஃபார்முலாவை முடிச்சிட்டேன் என்டர் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இது டூ இல்லைன்றதுனால இந்த இடத்துல சம்மே நடக்காது டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது எந்த இடத்துலலாம் டூ இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகும் அங்கெல்லாம் மட்டும் இங்கேருந்து ஐம்பத்தி ஆறு ரூ மேலே போய் அவுட்புட்டை எடுத்து சம் பண்ண வைக்கும் சும்மா செக் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல த்ரீ ஒன் நைன் செவன் த்ரீ ஃபைவ் ஒரு அவுட்புட் வந்திருக்கு சும்மா பக்கத்தில் ஒரு ஃபார்முலாவை போட்டு கரெக்டாக தான் இது எடுத்திருக்கான்றத பார்ப்போம் சரியா சும்மா நான் ஒரு சில வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும் சோறு எடுத்துன்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு சோறு எடுத்து பார்க்கணும் அப்போ தான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் நான் இப்போ ஐம்பத்தாறு ரூபா செலக்ட் பண்ணுறேன் என்டர் பண்ணும்போது இங்கே வந்து அதே அவுட்புட் இங்கே வந்திருக்கு இப்போ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி திருப்பி இதை காப்பி பண்ணி கீழே நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் கீழே நான் பேஸ்ட் பண்ண இடத்துலேருந்து கரெக்டா ஐம்பத்தி ஆறு ரூன்ற மாதிரி இந்த அவுட்புட் எடுத்து கொடுத்துருக்கான்ற கிராஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு வரும் எக்ஸாக்ட்லி இங்க வந்து அவுட்புட்டும் இங்க வந்து அவுட்புட்டும் சேமா இருக்குன்றதுனால இந்த ஃபார்முலா கரெக்டா ஐம்பத்தி ஆறு தான் எடுத்து அவுட்புட் கொடுக்குது அப்ப அதே மாதிரி இதுவும் ஐம்பத்தாறு தான் எடுத்து அவுட்புட் கொடுத்துருக்குன்ற கிராஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் நம்ம இந்த இடத்துல போட்ட ஃபார்முலாவை நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தாறு ரூபா தான் எடுக்கணும்னு நம்ம கொடுத்ததுனால இதுவும் இதுவும் கரெக்டா கொடுத்துருக்குன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா கரெக்டா வந்திருக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதை டெலிட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் பிரிண்ட் பண்ணும் போது நம்ம கிரியேட் பண்ண நியூ அவுட்புட் ஒரு ஒரு பேஜ்லயும் சைட்ல வந்திருக்கும் ரைட் செகண்ட் பேஜ் போகும்போது செகண்ட் பேஜ்லயும் இந்த இடத்துல உள்ள வேல்யூஸ் ஆட் பண்ண டோட்டல் வந்துருச்சு அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஒரு பேஜ்லையும் ரியலாக எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் சம் பண்ண மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான அவுட்புட் வந்துருக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த மாதிரியான அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னா எஸ்கேப் கொடுத்து பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதே மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாவை இந்த இடத்துல மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணி கரெக்டாக ஐம்பத்தாறாவது ரோவில் பேஸ்ட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி போனோம்னா பண்ணலாம் ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணணும் நாலஞ்சு பேஜ் தான் வருதுன்னா நீங்கள் மேனுவலாகவே சம் ஃபார்முலா போட்டு போயிடலாம் பட் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஃபார்முலாவை பர்ஃபெக்டாக கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இருந்தாலும் டபுள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணாலே போதும் எல்லா பேஜ்லையுமே இந்த டோட்டல் கரெக்டாக ஐம்பத்தி ஆறாவது ரூவில் எங்கெல்லாம் ரெண்டுன்னு இருக்கோ அதுதான் ஐம்பத்தி ஆறாவது ரூவன்ற மாதிரி டெவலப் ஆகிடும் தென் பிரிண்ட் பண்ணோன்னா எல்லா பேஜ்லையுமே அழகாக டோட்டல் வந்துடும் இதை நீங்கள் ஃபார்மெட்லாம் கூட அழகாக பண்ணிக்கலாம் எந்த இடத்துலலாம் வேல்யூ இருக்கோ இந்த காலம்ல அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபார்மட் ஆகணும்ன்ற மாதிரி எல்லாமே செட் பண்ணி அழகா நீங்க ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியும்
ஆர் நார்மலாகவே எக்ஸல் இந்த மாதிரி அவுட்புட் வேணும்னா கூட நீங்கள் இந்த கான்செப்டை பண்ணலாம் மாடன்ற ஃபார்முலாவையும் ரோவையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு நம்பரை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ரிமைண்டரை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டூன்ற ஒரு அவுட்புட் வருது இந்த மாதிரி டூன்ற அவுட்புட் தான் எல்லா இடத்துலையுமே வருது ஐம்பத்தாயிரம் ரோலன்ற அந்த கீ பாயிண்டை வச்சுக்கிட்டு இஃப் கண்டிஷன் போட்டு ஃபார்முலா டெவலப் பண்ணுறீங்க ஸோ டூன்ற மாதிரி வர்ற இடத்துல சம் ஆகணுன்ற லாஜிக்கில் சம் பண்ணுறீங்க சம் ஃபார்முலாக்குள்ளே ஆஃப்செட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறீங்க உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இது நீங்கள் ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ தான் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை அப்படியே டூப்ளிகேட் பேஜ் எடுக்கிறோம் கண்ட்ரோலை பிடிச்சிக்கிட்டு ட்ராக் பண்ணியாச்சு ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா வர்ற மாதிரியான கான்செப்டில் இது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க சார் எங்களுக்கு ஒருவேளை டிஃப்ரெண்ட்டான அக்ரன்ஸில் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி காமிங்கன்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா அதையும் நான் சொல்கிறேன் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறேன் பண்ணிட்டு இதோடைய ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த பேஜ் நம்ம பிரிண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கட்டாயம் ஐம்பத்தாறு பேஜ் வராது இல்லையா இப்போ போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பேஜ்லேயும் முப்பத்தி ஒன்று ரோ வந்திருக்கு செகண்ட் பேஜ் போனோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்றும் அறுபத்தி ரெண்டு ஸோ முப்பத்தி ஒன்றுன்றது யூனிக்கான ஒரு நம்பராக இருக்கு இப்போ இதில் எப்படி இதே கான்செப்டை அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் முப்பத்தி ஒன்று தானே உங்களுக்கு முக்கியமான நம்பர் அப்போ சும்மா முப்பத்தி ஒன்றுன்னு கீ பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல மறந்துடக்கூடாது இல்லையா அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல அதே முப்பத்தொன்று இன்புட் பண்ணுங்கள் ட்ராகும் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதை ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் கீழே மூவ் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டி வரும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன் நான் ட்ராக் பண்ணுறேன் காடிட் ஓகே இப்போவும் ரெண்டு அப்படின்ற டூன்ற நம்பர் தான் டூன்ற ரெஃபரன்ஸ் தான் இந்த ஃபார்முலாவுக்கும் முக்கியமான ஒரு கீயாக இருக்கு நான் அப்படியே ட்ராக் பண்ணும்போது அறுபத்தி ரெண்டுன்ற இடத்துல டூ வந்துடும் டூ தான் முக்கியமான ஒரு நம்பர் அப்போ உங்களுடைய ஃபார்முலாவை லைட்டாக ட்வீக் பண்ணணும் ஓகே ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா அப்படின்ற இடத்துல இந்த இடத்துல முப்பத்தி ஒன்று இல்லையா ஓகே இப்போ இதை ட்ராக் பண்ணி பார்ப்போம் எஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸும் நீங்கள் பண்ண தெரியுன்றதுனால தான் நான் கஸ்டமைஸ்டாக இப்படி பண்ணி காமிச்சேன் ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பண்ணி காமிச்சிட்டார் பிரபாகர் பட் நான் ஒரு வேலை வேறு மாதிரி நம்பர்ஸ் வரும்போது என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் முப்பத்தி ஒன்றுன்ற மாதிரி போடணும் முப்பத்தி ஒரு ரூபா உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு அதே மாதிரியான கஸ்டமைசேஷனை பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா ஈஸியாக அவுட் புட்டை கொடுத்துரும் நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க நான் ஏன்பா இவ்வளோ ஃபார்முலா போடணும் இந்த ஃபார்முலா காப்பி பண்ணுவேன் என்னுடைய எக்ஸலில் நான் பேஸ்ட் பண்ணுவேன் கொஞ்சமாக கஸ்டமைஸ் பண்ணிப்பேன்னாலும் கஸ்டமைஸ் பண்ண தெரியணும் இல்லையா அப்போ எந்த மாதிரியான கான்செப்டில் எதெல்லாம் ட்வீட் பண்ணுன்றதும் உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் தென் ஃபைனலாக இந்த ஃபார்முலாவை நான் வந்து ரெண்டு இடத்துல போட்டிருக்கேன் இங்கேயும் போட்டுட்டு இதையும் நான் போட்டிருக்கேன்றதுனால இது ஒரு சில பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுன்றதுனால நான் மர்ஜ் பண்ணி இதை ஒரே ஃபார்முலாவாக மாற்றிடுறேன் எப்படி பண்ணுறது இதான் முக்கியமான ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா ரெண்டு ரெஃபரன்ஸை எடுத்துக்கிட்டு ஒர்க் ஆகுது இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஓகே இதை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் இது அடிஷ்னலாக ஒரு ஃபார்முலாவுடைய அவுட்புட்ன்றதுனால இ த்ரீ அப்படின்ற இடத்துல உள்ள ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல இ த்ரீக்கு பதிலாக பேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த காலம் ஃபுல்லாக நம்ம டெலிட் பண்ணால் கூட இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம மாற்றிட்டோம் இல்லையா ஸோ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணாலே இந்த ஃபார்முலா அழகாக அவுட்புட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பேஜை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தோராவது ரோ தான் லாஸ்ட் ரோ ஸோ முப்பத்தோராவது ரோவில் இதோடைய அவுட் புட் வந்துருக்கு லாஸ்ட்டாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபார்முலாவை கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஃபார்முலாவிலேயே எல்லாத்தையும் முடிக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு இப்படி தான் தேவைப்படும் இல்லையா அடிஷ்னல் காலம்லாம் தேவைப்படாதுன்றதுனால இந்த ஒரு காலமுடைய அவுட் புட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரி அவுட் புட்டை இதே மாதிரி ஒரு கஸ்டமைஸ்ட் அவுட் புட்டை ஐட்டம் ரிசீவ்டுக்கும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இதே மாதிரி ஃபார்முலாவை இந்த ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ண முடியும் ஓகே அதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அதையும் சேர்த்து பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா நான் அமௌண்ட்டுக்கு இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோடைய டோட்டலை கொண்டு வந்துட்டேன் நீங்கள் ஐட்டம் ரிசீவ்டுக்கும் இதே கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி டோட்டலை கொண்டு வாங்க நல்ல ப்ராக்டிஸாக இருக்கும் கட்டாயம் அந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார